ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് എർത്ത് ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ ഭൂമിയും ജീവലോകവും അതാണ് എർത്ത് ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ അപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് അബൌട്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എ ഗോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൺ ഗോഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ഏതാണ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആണ് ആ സംഭവം എന്താണ് ആ സംഭവം സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം അടർന്നു മാറി ദ റിസൾട്ട് ഇൻ പീസസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബിക്കെയിം എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദയർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അതിനുശേഷം അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കഷ്ണങ്ങൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി തീർന്നു അപ്പൊ ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് ഈ സംഭവം സൂര്യന്റെ ഒരു ഭാഗം അലർന്നു മാറി അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കഷ്ണങ്ങൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളും അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളും സാറ്റലൈറ്റ്സ് അല്ലെ അവയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് മാറി ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബോയിലിംഗ് ഹെവിയർ മെറ്റീരിയൽസ് വെയർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എറൌണ്ട് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ലൈറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ഗോഡ് ദംസെൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് എബവ് ദിസ് ലെയർ എന്താണ് നിരന്തരമായി നടന്ന തിളച്ചുമറിയലിലൂടെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ മുകളിലേക്കുമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബോയിലിംഗ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ തിളച്ചുമറിയലിലൂടെ ഹെവിയർ മെറ്റീരിയൽസ് വെയർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഭാരം കൂടുതലുള്ള അല്ലെ ഭാരം കൂടുതലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും and the lighter materials bharam koranya vasthukal got them the themselves arranged above this layer bharam koranya vasthukal mugalilekumai kramiyarikkapettu the gases that emanated gradually formed an outer layer enveloping the earth inim porathekku vanna vaadagangal bhoomiyade aavaranamayittu maari this process continued for millions of years ഈ ഒരു പ്രക്രിയ വർഷ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ ദിസ് പ്രോസസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഫോർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ഈ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു സ്റ്റിൽ ദ എർത്ത് സർഫേസ് റിമൈൻഡ് വെരി ഹോട്ട് അപ്പോഴും ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഭൗമ ഉപരിതലം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എർത്തിന്റെ സർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ആ സമയത്തെല്ലാം ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു water vapor and other gases came out from the interior of the earth through continuous and extensive volcanic eruptions endana nirandaravum vyabagavumaya agni parvada sphodanangalilude bhoomiyude ullile neeraviyum vaadagangalum okke porathekku vannu le water vapor and other gases neeraviyum adhe pole thanne vaadagangalum okke നിരന്തരവും വ്യാപകവുമായ ഈ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടങ്ങൾ സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലെ ഇവ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് വന്നു ദിസ് വാട്ടർ പേപ്പർ കൂൾ ഡൗൺ ടു ദ ഫോം ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ലെഡ് ടു റെയിൻസ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഈ നീരാവി തണുത്ത് എന്തുണ്ടായി മേഘങ്ങൾ അല്ലെ ഈ നീരാവി തണുത്ത മേഘങ്ങളും തുടർന്ന് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട മഴയും ഉണ്ടായി low lying areas on the surface of the earth were flooded angane bhoomoperidalathile thaalna pradeshangal okke vellathin adiyilai thus oceans were formed angane aan endundayathu oceans undayathu samudrangal undayathu le thus oceans were formed angane samudrangal undayi it took several thousands of years for any form of life to appear on earth ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ തുടുപ്പുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് പിന്നെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ഗ്രാജുവലി തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് വി സി ടുഡേ ഇവോൾഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഒടുവിൽ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ ജീവൻ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് ഇനങ്ങളായി പരിണമിച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആരാണ് ഫൈനലി ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മനുഷ്യനും ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായത് അല്ലെ ജീവന്റെ അംശം ഭൂമിയില് ഉണ്ടായത് എന്ന് ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ 
നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലെ പലതരം ഭൂമിയുടെ സർഫേസിലെ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ പല താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് അല്ലെ കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടൈൻസ് ഹിൽസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ വളരെ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മനോഹാരിത വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത് ഇപ്പൊ നോക്കാം യു ഹാവ് നൗ റീഡ് ദ സയൻറ്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഓൺ ദ എർത്ത് തരയും അതുപോലെ തന്നെ ജലവും വായുവും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ജീവജാലങ്ങളും ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് പരിണമിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ നിഗമനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ എർത്ത് ലിത്തോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ആർ ദ ബേസിക് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ഇനി എന്താണ് ഭൂമിയിലെ ശിലാമണ്ഡലം അതുപോലെ തന്നെ വായുമണ്ഡലം അതുപോലെ തന്നെ ജലം ഭൂമിയിലെ കര വായു ജലം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് ജൈവ മണ്ഡലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൈവ മണ്ഡലമാണ് അല്ലെ അപ്പം ജൈവ മണ്ഡലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൽ ശിലാമണ്ഡലമാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ അതിന് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ലിത്തോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ അതാണ് കര വായു ജലം ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്ഫിയറിന്റെ ശിലാമണ്ഡലം എന്നും പറയാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്തിന്റെ ആധാരം ജൈവ മണ്ഡലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയറിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാരം എന്ന എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡോണ്ട് യു wish to know more about these fears ഈ മൂന്ന് ഈ നാല് മണ്ഡലങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ശിലാമണ്ഡലം എന്താണ് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് നോക്കാം ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൈൻസ് ബ്രോഡ് പ്ലേറ്റേഴ്സ് എക്സ്പെൻസീവ് പ്ലെയിൻസ് കോസ്റ്റൽ ഏറിയാസ് ഡെസേർട്സ് ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് അണ്ടർ ഓഷീൻസ് എർത്ത് സർഫേസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഡൈവേഴ്സ് നോക്കൂ പടുകൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങൾ വിസ്തൃതമായ പീഠഭൂമികൾ വിശാലമായ സമതലങ്ങൾ തീരപ്രദേശങ്ങൾ മരുഭൂമികൾ ദ്വീപുകൾ അല്ലെ സമുദ്രത്തിനടിയിലെ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങൾ അങ്ങനെ എത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൈൻസ് ഉണ്ട് പടുകൂറ്റൻ പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലേറ്റസ് വിസ്തൃതമായ പീഠഭൂമികളുണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് പ്ലെയിൻസ് വിശാലമായ സമതലങ്ങളുണ്ട് കോസ്റ്റൽ ഏറിയസ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ ഡെസേർട്സ് മരുഭൂമികൾ അയലൻസ് ദ്വീപുകൾ അല്ലെ വേരിയസ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് സമുദ്രത്തിന് അടിയിലെ വിവിധ ഭൂരൂപങ്ങൾ നോക്കൂ എന്തുമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെ ദി സോളിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് വിച്ച് കണ്ടെയിൻസ് ഓൾ ദ ലാൻഡ് ഫോംസ് റോക്സ് ആൻഡ് സോയിൽ ഈസ് കോൾഡ് ലിത്തോസ്ഫിയർ അപ്പൊ എന്താണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദി സോളിഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് which contains all the landforms rocks and soil is called lithosphere endana ee bhoorupangal ellam ulpadna ghara avasthayilulla bhagamana shilamandalam ennu parayunnathu ee bhoorupangal ellam thanne adinathilunde ee solid portion alle ghara avasthayilulla adana alle appo rocks um landforms um soil um ellam ulpadna ഖര അവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഭൂമിയുടെ ഖര അവസ്ഥയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് ട്രാൻസ് ദ ചലഞ്ചർ ഡീപ് ഓഫ് പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇനിയും ഈ ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കരയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമായ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയും മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തവും ചലഞ്ചർ ഡീപ് ഇൻ ദ പെസഫിക് ഓഷ്യൻ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചലഞ്ചർ ഗർത്തവും ഇത് രണ്ടും ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് അല്ലെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയും സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഡീപ്പസ്റ്റ് ട്രെഞ്ച് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗമായ പെസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ചലഞ്ചർ ദ്വീപും ഈ ലിത്തോസ്ഫിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് ശിലാമണ്ഡലത്തിന്റെ 
of more than 900 meters above the mean sea level and with steep slopes endana samudra nirappil ninna 1000 meter il adhigam alle ഉയരമുള്ളതും ചെങ്കുത്തായ വശങ്ങളോടു കൂടിയതുമായ ഭൂരൂപങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൗണ്ടൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്ലേറ്റസ് എന്താണ് പീഠഭൂമികൾ ലാൻഡ്ഫോംസ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് അറ്റ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ എലിവേഷൻ ദാൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്താണ് മുഗൾ ഭാഗം ഏറെക്കുറെ പരന്നതും ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതുമായ ഭൂരൂപങ്ങൾ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ പീഠഭൂമികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമതലങ്ങൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ലൈയിങ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ലാൻഡ്ഫോംസ് താരതമ്യേന താഴ്ന്നതുമായിരിക്കും നിരപ്പായതുമായ വിശാല പ്രദേശങ്ങൾ അതിനാണ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബാക്കി നോക്കാം മൗണ്ടൈൻസ് പ്ലെയിൻസ് ട്രെഞ്ചസ് ആൻഡ് വോൾക്കാനോസ് ആ സീൻ on the land are also found under the oceans karil kaanunadu pole parvathangal samadalangal garthangal agni parvathangal ivayokke evade undu samudrathin adiyilum undu alle samudrathin adiyilum idakke undu mountains um adu pole thanne plains um trenches um volcanoes um എല്ലാം എവിടെയും ഉണ്ട് കരയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിന് അടിയിലും ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ലിത്തോസ്ഫിയർ മനുഷ്യന് എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രമാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഗിവൺ എബൌ ഷോസ് ഹൗ ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ മാൻ അതായത് ലിത്തോസ്ഫിയർ ശിലാമണ്ഡലം മനുഷ്യന് എത്രമാത്രം പ്രയോജനമാണ് എന്നതിന്റെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ശിലാമണ്ഡലത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതർ യൂസസ് ഓഫ് ദ ലിത്തോസ്ഫിയർ ഇനി ഈ ഇതേപോലെ മറ്റൊരു ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ശിലാമണ്ഡലം മനുഷ്യനെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താമോ യെസ് യു ഹാവ് നൗ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സോയിൽ ശിലാമണ്ഡലം ശിലകളും മണ്ണും കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് മാൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് നോക്കൂ മനുഷ്യരുടെയും സസ്യജന്തു ജാലങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ് എന്ത് മണ്ണ് സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആരുടെ സർവൈവലിന് ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് മാൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് മനുഷ്യന്റെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിന് എന്താവശ്യമാണ് മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ആവശ്യമാണ് ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സോയിലിനെ കുറിച്ചാണ് നോവിങ് ദ സോയിൽ മണ്ണിനെ അറിയാം മണ്ണിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നോവിങ് ദ സോയിൽ rocks exposed to sunlight rain and snow for many years begin to disintegrate anega varshangalai veilum malayum manju melkuna paara endu cheyunu podiyunu alle anega varshangalai veilum malayum manju melkuna paara podiyunu sometimes chemical changes also occur in them avakke chilapol avakke rasam maatum chemical changes രാസമാറ്റവും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വെൻ ദ ഡെഡ് റിമെയിൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡി കെ ഇറ്റ് ആഡ്സ് ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് ടു ദ സോയിൽ അതിൽ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അഴുകിച്ചേരുന്നതിലൂടെ ജൈവാംശവും കൂടിച്ചേരുന്നു സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ് ത്രൂ സച്ച് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഓവർ തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് എന്ത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് മണ്ണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എയർ ഹ്യൂമസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇനി ഇതിനകത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിശ്ചിത അളവിൽ ജലമുണ്ട് വായു എന്നിവയോടൊപ്പം ജൈവാംശവുമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ ജീവികളും ഈ മണ്ണിൽ ഉണ്ട് സോയിൽ ഓഫൺ ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലിറ്റി because of man's unscrupulous activities endana nammude allengil manushyante viveegarehithamaya pravartanangal palappolum ee manninde phalapushti nashtapeduttarundu alle soil often loses the fertility fertility nar endana phalapushtada alle appo manninde phalapushti appo manushyante viveegarehithamaya pravartanangal palappolum ee manninde phalapushti nashtapeduttarundu clear aayallo soil ne kuriche thirunnittilla can you name a few activities that adversely affect soil fertility manninde phalapushtiye doshagaramayi baadhikkunna edellam pravartanangal ningalkariyam da ivide rendam kodutittundu namukku nokkam 
എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് രാസവളങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാസവളങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ രാസവളങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഇത് മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടിതയെ ബാധിക്കുന്നതാണല്ലോ യെസ് അടുത്തത് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് രാസ കീടനാശിനികളുടെ അമിത ഉപയോഗം പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കീടനാശിനികളാണ് അപ്പൊ കീടനാശിനികളുടെ അമിത ഉപയോഗം ഇത് രണ്ടും മണ്ണിന്റെ ഫലപുഷ്ടിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനിയും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോട്ട്സ് തരുമ്പോൾ ഞാൻ തരാം ബാക്കി നോക്കാം ഇൻവൈറ്റ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ ഓഫ് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ടു യുവർ സ്കൂൾ ആസ്ക് ഹിം യുവർ ഡൗട്ട്സ് അബൌട്ട് സോയിൽ കൺസർവേഷൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കൃഷി ഓഫീസറെ സ്കൂളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അതിനുശേഷം മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹവുമായി ഒരു അഭിമുഖം നടത്താം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇതിനായിട്ടുള്ള ചോദ്യാവലി ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനമാണ് സോയിൽ വിച്ച് ഇസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് ഐദർ ലോസ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഡ്യൂ ടു മാൻസ് ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആക്ഷൻസ് എന്താണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള പ്രവർ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള മണ്ണ് ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ വിവേകരഹിതമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ എന്നത്തെ എന്നേക്കുമായി നശിച്ചു പോവുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് they affect not just the soil but also the lithosphere ini ada ee mannine mathramaano baadikkunathu manushinte vivegarehidamaaya pravartanangal alla manushinte vivegarehidamaaya idavadigal mannine mathramalla shila mandalathe thanne lithosphere le shila mandalathe thanne doshigaramaayi baadikkunnundu some example are given below ini adinte korchu udaharanangalana koduthirikkunathu ivide oru box il koduthirikkunathu kondu namakku nokkite thaalathekku povam It takes more than 1,000 years to form 1 inch of soil. No, go, pragradil, or inch kanatil mannu undagu nadine, ayiratil adhigam varsham yana. It takes more than 1,000 years to form 1 inch of soil. Or inch of soil, pragradil, ryubang kollu nadine, undagu nadine, ayiratil adhigam varsham yana. No, go, apa itra tolam, samayim edutthana, or inch mannu undagu nadile, apa adhine nasipikya nadile, വളരെ ദോഷകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ലിത്തോസ്ഫിയറിനെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ദ ഡിസപ്പിയറിംഗ് പടി ഫീൽഡ്സ് മൺമറയുന്ന വയലുകൾ അല്ലെ പ്രത്യക്ഷ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന വയലുകൾ നമുക്ക് വയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാടങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എല്ലാ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക നെൽപ്പാടങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പം അതൊന്നും കാണാനേ ഇല്ല എല്ലാം മണ്ണിട്ട് നികത്തി വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഫാക്ടറികളും വീടുകളും ഒക്കെ ആയി തീർക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ നോക്കാം വാസ്റ്റ് പാടി ഫീൽഡ്സ് വെയർ വൺസ് കേരള യുണീക് ഫീച്ചർ ഒരു കാലത്ത് കേരള തനിമയുടെ സവിശേഷത ആ സവിശേഷതയായിരുന്ന വിശാലമായ പാടങ്ങൾ വയലുകൾ but now our paddy field and other wetlands undergo reclamation by being filled up with the soil for human purpose ennal inno nammada vayalukalum mattu chedupu pradeshangalum okke mannittu nigathikkondu irikkukeyana annittu adu mannittu nigathi endinu upayogikkunu manushante vivida avashyangalukku vendittu upayogikkunu by doing this we are causing permanent damage to these natural sites of rain water percolation endana ഇതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമി മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന സ്വാഭാവിക ഇടങ്ങളാണ് നാം ഇങ്ങനെ നികത്തുന്നതിലൂടെ എന്നേക്കുമായി നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ഇൻ സം പ്ലേസസ് ദ ക്ലേ ഇൻ ദ പാടി ഫീൽഡ്സ് ആർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബേക്ഡ് ഇൻ ദ കിൽസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് ചിലയിടങ്ങളിലാകട്ടെ കാലാകാലങ്ങളായി വയലുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചെളി ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണത്തിനായി മനുഷ്യർ കുഴിച്ചെടുത്ത് ചൂളകളിൽ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ക്ലേ സ്റ്റോർസ് വാട്ടർ ഇൻ പാടി ഫീൽഡ്സ് ഇനി പാടി ഫീൽഡ്സ് വയലുകളിൽ ചെളിയാണ് ഈ വെള്ളത്തെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ക്ലേ ദർ വിൽ ബി നോ പാടി ഫീൽഡ് ഇനി ഈ ക്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെളി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല പാടി ഫീൽഡ് ഇല്ല വയലുകളില്ല കാരണം പാടി ഫീൽഡില് ഈ വയലുകളില് ഈ ചെളിയാണ് വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെളി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല പാടി ഫീൽഡ് ഇല്ല വയലുകൾ ഇല്ല In some places, the sand below the clay is mined after removing the clay from the 
പാടി ഫീൽഡ് ചിലയിടങ്ങളിൽ വയലിലെ ചെളി നീക്കി അതിനടിയിലെ മണലാണ് മനുഷ്യർ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കൂ അപ്പം എത്രത്തോളം ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസപ്പിയറിങ് പാടി ഫീൽഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് സാൻഡ് മൈനിങ് ഇൻ റിവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുഴയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നദിയിലെ മണൽ വാരൽ സാൻഡ് മൈനിങ് ഇൻ റിവേഴ്സ് നദിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലെ മണൽ വാരൽ കണ്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് പുഴയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന മണ് വാരൽ മണ്ണ് വാരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് കണ്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുഴകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ നദികളെ നോക്കാം നമുക്ക് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഓഫ് മേനി ഓഫ് അവർ റിവേഴ്സ് വിച്ച് വെയർ വൺ റീച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ആഫ്റ്റർ ദ റെയിനി സീസൺ സമൃദ്ധമായി ഒഴുകിയിരുന്ന നമ്മുടെ നദികളിൽ പലതിലും മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടെ ജലനിരപ്പിൽ വലിയ കുറവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ റിവർ ബെഡ് ഡ്യൂ ടു ദ സാൻ മൈനിങ് ഫ്രം റിവേഴ്സ് നദികളിലെ മണൽവാരലിന്റെ ഫലമായി അടിത്തട്ടിന്റെ ആഴം കൂടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ഇറ്റ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു ദ ലീഡ്സ് ടു ലോവറിംഗ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ നിയർ ബൈ വെൽസ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടു വാട്ടർ സ്കേഡ് സിറ്റി ഇനി ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കിണറുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ജല ദൗർലഭ്യം വാട്ടർ സ്കേഡ് സിറ്റി ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു മെനി റിവേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് റീച്ച്ഡ് ദ ബെഡ് റോക്ക് ലെവൽ നോക്കൂ ധാരാളം നദികൾ പല നദികളും ആഴം കൂടി അടിത്തട്ടിലെ പാറയിൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബെഡ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറ അടിത്തട്ടിലെ പാറ വരെ കാണാം അതേപോലെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നദികൾ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ ബാങ്ക് ഷെൽവിങ് ഇത് എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇത് നദികളുടെ വശങ്ങൾ ഇടിയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ബാങ്ക് ഷെൽവിങ് ഇത് നദികളുടെ വശങ്ങൾ ഇടിയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു മാൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഷെൽസ് റിവർ ബാങ്ക്സ് ഫോർ സാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ മണലിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ നദീതീരങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഇടിക്കുന്നുമുണ്ട് ഷെൽവിങ് ഓഫ് ഫെർട്ടൈൽ ബാങ്ക്സ് റിസൾട്ട്സ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലോസ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വളക്കൂറുള്ള നദീതീരങ്ങൾ ഇടിയുന്നത് ജീവനും സ്വത്തിനും കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരുത്തിവെക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് കുന്നിടിക്കൽ കുന്നുകളെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നദികളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് അടുത്തയാണ് കുന്നുകളെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മനുഷ്യർ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കുന്നിടിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ഹിൽസ് പറഞ്ഞ കുന്നുകൾ കുന്നിടിക്കൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ട്രാവലിംഗ് ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുന്നുകൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി കുന്നുകൾ സഞ്ചരിക്കുമോ എന്താണ് സംഭവം നോക്കാം നമുക്ക് ഏർലിയർ കേരളൈറ്റ്സ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു സി ദ ലോറീസ് ക്ലൈംബിംഗ് ദ ഹിൽസ് ബട്ട് നൗ ഹിൽസ് ട്രാവലിംഗ് ഓൺ ദ ലോറീസ് ഹാവ് ബിക്കം എ കോമൺ സൈറ്റ് മുമ്പ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് കുന്ന് കയറി പോകുന്ന ലോറികളായിരുന്നു മലയാളികൾ കേരളക്കാർ മലയാളികൾ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോറികളിൽ കയറി പോകുന്ന കുന്നുകൾ പതിവ് കാഴ്ചയായിരിക്കുന്നു അല്ലെ പണ്ട് കാലത്ത് കുന്നുകൾ കയറി പോകുന്ന ലോറികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോറികളിൽ കയറി പോകുന്ന കുന്നുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിത്ത് ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് യൂസ് ഓഫ് പവർഫുൾ ലാൻഡ് എക്സ്കവേറ്റിംഗ് മെഷീൻസ് അവർ ഹിൽസ് ആർ ലിറ്ററലി ബീങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ലോറീസ് ഇൻ നോ ടൈം മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ വ്യാപകമായതോടെ നമ്മുടെ കുന്നുകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മനുഷ്യർ മാന്തിയെടുത്ത് ലോറികളിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ലേ കുന്നെല്ലാം ഇടിച്ച് നിരത്തി ടിപ്പർ ലോറികളില് മണ്ണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അത് ഇന്ന് പതിവ് കാഴ്ചയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അതാണ് കുന്നിടിക്കൽ നോക്കൂ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് കുന്നിടിക്കലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് ഈസ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ കേരള നൗ കുന്നിടിക്കൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹിൽസ് കുന്നിടിക്കൽ അല്ലെ ഇന്ന് കോമൺ ആണ് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നു ഹിൽസ് ആർ ദ നേച്ചേഴ്സ് വാട്ടർ റിസർവോയേഴ്സ് നോക്കൂ എന്താണ് ഈ കുന്നുകളുടെ പ്രത്യേകത കുന്നുകൾ പ്രകൃതിയുടെ
unscientific construction activities in steep slopes increase the possibility of landslides. Cherubu Kudurula Bhagangalla Shastriyamai Nirmana Pratanangal in the Karnamagunu Urul Patalna Karnamagunu. Okay, what are the other activities that destroy the soil? Mate the lam pratanglana maninde nasatana karnamagana the maninde nasatana karnamagana tend to pravatangal kudranda Adi the deforestation. Vanana Sigarna deforestation and the manana sigarna. Add the unscientific agricultural practices. Ashastriya Maya Karshiga Tidigal. Alangal Ashastriya Maya Krishidigal. Unscientific agricultural practices. Do such activities happen in your locality or near your school? Ningalda Natilo Vidyale Pariserato Itram Rotanal Narakunando. If yes, visit that place with your teacher, prepare a report of you, uh, your visit. If you have a question, you can ask the question. 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 You can Bedelegal Tedam. Alay, and the K alternatives and the K Perihara Mana Bedelegal and Namakina Chian Betina Namaka Noka. Natural resources are for you for our use. Pragadi Upangal Namukubi can Ladana lay natural resources on a Pragadi Upangal. Other Namukuladana Namukubi can Ladana. But their unrestrained exploitation will lead to imbalance in nature. Yenal Ava Aniendridamai Chushnanchi in the Pragadi of the Sandulnava stay Tagarar Laku. A la imbalance of the nature. A la Pragadi of the Sandulnava stay Tagarar Lakum Ava Aniendridamaya Midamai Chushnanchi dal other Pragadi of the Imbalance ne langil uh, sandal navaste tagrar lako. It is essential to find alternatives to reduce the damages caused to nature by the over exploitation of resources. Amida vibhava chushnatinde bhalamai pragradi kundaguna nasham kurakina dina bedelegal tede and other avishimana. Technology of making bricks out of waste from clay factories and Plastics is available now. No co viable male manna ubiogich ishtig and remikin in a pagaram. Ubioga shunyamaya plastic ke adula ne kaliman patra factory in the lava shistangal. In the ubiogich kitanarmana tinula katagal nermikin a sanga the minna nerevelunda. Le it could be used to uh, as an alternative. To bricks made from the top of soil of uh, paddy fields. Like, by legal, like, uh, male manna, we have which is to make in the pagaram, we have a cinema plastic, like, plastic, as well, like, Kaliman Patra factory in the law, uh, our system, and never we have which a critical number of the Navishamala Katagal, Nermikina, or the D in the Nilavilund. Don't you think it would be helpful to reduce environmental pollution as well? Either Perisimal Nigran Korakan Sahai Gamale. Why can't we use such models? Yes. Use of rocks, debris for construction purpose instead of river sand is not worthy. Adebola and ne Pudegadele Manal Nipagaram Parapodi Ketanar Manatina Ubiokina Didi Srathe Maninoladana Parapodi. Manal Nebaram Parapodi Dan Namalanaku Ubiokina. It is proven that rock debris is as strong and as durable as river sand. This is the material that is not a problem. It 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 is not a strong It is not necessary to find as an Alternative to rock as a construction material. But she is very good. Nirmana was to my paraki pagarem, becavana matanangal was to contribute. Like pare and with the para in the parana, the rock and the prevail of Hagamana. Other Midamai put it in your humide, will put alum, other than a bumi will cook in dago. Like a path under the other you permanent natural solution alla. Other than a pagarem, e paraki pagarem, where you a material avishamana, the contributing another avishamana. Uncontrolled uh, exploitation of lithosphere is detrimental to the very existence of life on earth. 
എന്താണ് ശിലാമണ്ഡലത്തെ അനിയന്ത്രിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ശിലാമണ്ഡലം ലിത്തോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അടുത്തതിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജലമണ്ഡലമാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ജലം ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലമാണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലമണ്ഡലം യു ഹാവ് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ഇയർത്ത് ഈസ് വാട്ടർ ഭൗമോപരിതലത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ജലമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് വാട്ടർ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓഷ്യൻസ് റിവേഴ്സ് ലേക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ആൻഡ് ബിലോ ഇറ്റ് ആസ് വെൽ അതേപോലെ തന്നെ സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ തടാകങ്ങൾ അരുവികൾ ഇവയെ കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലും ജലം ഏത് രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ദ്രാവക രൂപത്തിൽ വാട്ടർ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വയൽ വാട്ടർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പോളാർ റീജിയൻസ് ആൻഡ് എ ടോപ്പ് ഹൈ മൗണ്ടൈൻസ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് രൂപത്തിലും വാട്ടർ കാണുന്നുണ്ട് ഏത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ ഉയരമുള്ള പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലും ജലം ഉറഞ്ഞ് ഖര രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത് നീരാവിയായും ജലകണികളുമായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ലെ അപ്പം സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോളാർ റീജിയൻസിലും ഹൈ മൗണ്ടൈൻ സ്റ്റോപ്പിലും ഒക്കെ ഇത് ഖര രൂപത്തിൽ സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇത് നീരാവിയായി ജലകണികളായും ഒക്കെ നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും മൂന്ന് അവസ്ഥയിലും മൂന്ന് രൂപത്തിലും നമ്മുടെ വാട്ടർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ ഇയർത്ത് ഇൻ ദ സെഡ് ഫോംസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുമായി ഭൂമിയിലുള്ള ജലമാണ് നമ്മൾ ജലമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിലും വാട്ടർ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ഭൂമിയിലുള്ള ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുമായി വാട്ടർ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ആ ജലത്തെയാണ് നമ്മൾ ജലമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷ്യസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അടുത്തതാണ് അമൂല്യമായ ശുദ്ധജലം പ്രഷ്യസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധജലം പ്രഷ്യസ് പറഞ്ഞാൽ അമൂല്യമായത് അല്ലെ നോക്കാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ശുദ്ധജലം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈവൻ ദോ ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് വാട്ടർ ഓൺലി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഭൂമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ജലമാണെങ്കിലും അതിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലം അല്ലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ജലമാണെങ്കിലും അതിൽ ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡു യു നോ ദാറ്റ് ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ഇനി ഇതിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് കേവലം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ദിസ് കേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം റിവേഴ്സ് പോൺസ് ലേക്സ് വെൽസ് എക്സെട്ര നദികൾ തടാകങ്ങൾ കായലുകൾ കിണറുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധജലം അല്ലെ ഇവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ ശുദ്ധജലമാണ് ഇവയിലാണ് ഈ ശുദ്ധജലം കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഈ ശുദ്ധജലത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേവലം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പോളാർ റീജിയൻസ് ആൻഡ് എ ടോപ്പ് മൗണ്ടൈൻസ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജലമോ ബാക്കിയുള്ള ജലം മുഴുവനും ബാക്കി ജലം മുഴുവനും ധ്രുവ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലുമായി ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നു അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളത് പോളാർ റീജിയൻസിൽ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ ടോപ്പ് മൗണ്ടൈൻസ് അല്ലെ പർവ്വതങ്ങളുടെ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലുമായിട്ട് ഉറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ദർ ആർ മെനി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻ യൂസിംഗ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ജലവും മനുഷ്യന് ഉപയോഗത്തിനെടുക്കാൻ പലയിടത്തും ഏറെ പരിമിതികളുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുഴൽ കിണറുകളൊക്കെ കുഴിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്തിടത്ത് അപ്പം ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ട് വരെ കുഴിച്ച് ജലമെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിന് നിലനിൽപ്പിനെ ഒക്ക
ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് വായിക്കണം കുറച്ച് വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറോട് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ വി ക്യാൻ മീറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അഗെയിൻ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് ക